മോശം രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് റിവ്യൂസ് ഇപ്പോ അത് ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള വേറെ കുട്ടിയേട്ടൻ ഫുൾ ജിൽ ജിൽ എന്നൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നേരെ വന്നിട്ട് മറ്റേ ചാടുക ഓടുക ആ പിന്നെ പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര അധികം മലയാളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വളരെ അധികം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സോ മാത്യു നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണ് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോ അന്ന് നസ്ലിന് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അവര് ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു നസ്ലിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ തന്നെ ഒരു താളം ഉണ്ടായിരുന്നു നസ്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ നസ്ലിനെ കൊണ്ട് പലതും കേപ്പിളാണെന്ന് അവർ അന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവർ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പത്തൊമ്പതിലാണ് തന്നി തണ്ണീർ മൊത്തം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇയേഴ്സിൽ ഒരു താളം വന്നോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു അറിയില്ല ആ അവരത് നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആക്ച്വലി താളം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ലൈനപ്പില് പടങ്ങളുണ്ട് അത് അന്നവര് അവരത് നോട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ പിക്ക് ചെയ്തോണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈഫിൽ പല മാജിക്കൽ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഫെസ്റ്റ് പറഞ്ഞുള്ള കുമ്പളങ്ങി ആണ് കുമ്പളങ്ങി ഒട്ടും പറയണത് മാജിക്കൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കും <laughs> 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 അല്ല ഞാൻ സെക്കൻഡ് സിനിമ ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തൊരു ഐ മീൻ ഞാൻ അവരെനിക്കൊരു കോൾ തന്നു അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ക്രൂ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലതാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ സ്റ്റിൽ സിനിമയിൽ ന്യൂ ആണല്ലോ ഒരു സിനിമയാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം സിനിമേനെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നാലും അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെസ്റ്റിനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്നും പറയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വന്നു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നി ഇപ്പൊ നെയ്മർ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പാൻഡ്യൻ പരിപാടിയാണ് പാൻഡ്യൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിലിനേക്കാളും സ്റ്റോറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു പാൻഡ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഇറക്കി അതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നീടാണ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ നെയ്മർ ആരാന്നുള്ളൊരു ാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നീടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ സോങ്ങിലാണ് അതിന്റെ ഒരു വൃദ്ധം മനസ്സിലാവുന്നത് സിനിമയുടെ ഒരു വൈബ് അപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് പിന്നീടാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമ ഇതുവരെ തൊട്ട ആ ജോണറുകളൊക്കെ ഈ വലിയ ഹിറ്റുകളാണ് സി ഐ ഡി മൂസ് തൊട്ട് റിങ് മാസ്റ്റർ തൊട്ടിട്ട് മൃഗയെ തൊട്ടിട്ടൊക്കെ വലിയ ഹിറ്റുകളാണ് അങ്ങനത്തെ ജോണറുകളൊക്കെ അപ്പോ കഥ പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പടത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു പരിപാടി അതർവൈസ് ഓൾസോ പടം പോകുന്ന ഒരു പടത്തിന്റെ ഒരു ജേണി പോയി നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഫ്രഷ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെ കാണാത്ത എക്സ്പെഷ്യലി മലയാളത്തിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആണ് അതിന്റെ സ്കെയിലും വലുതാണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏജ് അതായത് ഏകദേശം സിനിമയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് എപ്പോഴും സിനിമ ഫെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് ഷോ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ട് സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വിധം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഹൗ ഭയങ്കര സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് റിവ്യൂസ് എടുക്കുന്ന പെർസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കും ഭയങ്കര ഗ്രൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും ഫെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റ് ഷോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി റിവ്യൂസിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് വരുന്നതൊക്കെ അത് നല്ല രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ മോശം രീതിയിലും വരുന്നുണ്ട് റിവ്യൂസ് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു പരിധിവരെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറേ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പാളിച്ചകൾ അവർ ചൂണ്ടി കാണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ റിവ്യൂ പറയുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പേഴ്സണലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ട് എടുത്ത് കണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇല്ല എന്താ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കുറെ റിവ്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരെ വന്നു ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിൽ എടുക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂസ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ അതെ അതെ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ളതിനോട് നമ്മൾ യോജിക്കുന്നത് അല്ല എനിക്ക് വിഷമമായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെ മോസ്റ്റ്ലി റിവ്യൂസൊക്കെ ഹോണസ്റ്റ് റിവ്യൂസ് ആയിരുന്നു അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പടത്തിന് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയ റിവ്യൂസ് ഒന്നും അല്ല പടം എന്താണോ അതിനുള്ള റിവ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണല്ലോ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത പടം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ക്ലോസ് ടു ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് ആ പടത്തിന്റെ റിവ്യൂ ഇപ്പോ നെയ്മറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലും വിജയരാമേട്ടൻ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് പല അവസരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജോണി ചേട്ടന്റെ കഥാപാത്രം ഷമ്മി ചേട്ടന്റെ കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അത് കോസ്റ്റ്യൂ ആണ് അക്ടേറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് സിനിമയില് ഭയങ്കര ഇവരുടെ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടത്തിൽ കുട്ടേട്ടൻ ജോണി ചേട്ടൻ ഷമ്മി ചേട്ടൻ ഇവര് മൂന്നേരും ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ അച്ഛൻ ഷമ്മി ചേട്ടൻ ജോണി ചേട്ടൻ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ടും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഷമി ചേട്ടൻ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു ജേണി ഉണ്ട് പാരലി പടത്തിൽ അത് ഭയങ്കര എനിക്ക് പടത്തില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ട്രാക്ക് ഭയങ്കര വർക്കായിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് അത് പക്ഷെ അവരുടെ കെമിസ്ട്രിയും ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ വേറെ പരിപാടിയാണ് അതെ അതെ കുട്ടേട്ടനെ കുട്ടേട്ടനെ ഷമി ചേട്ടനും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടുപേരും വേറെ കുട്ടിയേട്ടൻ ഫുൾ ഓൺ ജിൽ ജിൽ എന്നൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അതും ഈ പൂക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടിയേട്ടൻ നേരെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ അത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ വയ്യായികയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് മറ്റേ ചാടുക ഓടുക കളരിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാള് ഫൈറ്റ് ഫുൾ ലൗഡില് അങ്ങനെ നിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഷമ്മി ചേട്ടൻ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഷമി ചേട്ടന് സുധി ചേട്ടൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വൈറസാണ് അല്ല ജോലി ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ നെയ്മറും ഡിഫറെന്റ് തന്നെയാണ് ജോയാൻ ജോയും തണ്ണീർമത്തിനും പോലെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി വേണ്ടി അവരും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 
പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലും ഡോഗിന്റെ പെർഫോമൻസിനാണ് നമ്മളെക്കാളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് ആ ഒരു പരിപാടി പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും ഡോഗ് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഡോഗാണല്ലോ പടത്തിന്റെ ഹീറോ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡോഗിന്റെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ നോക്കും എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേ 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 ശ്രമങ്ങളൊക്കെ <laughs> ആ പിന്നെ പിന്നെ നെയ്മറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ ടേക്കുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഷമിചേട്ടനും കുട്ടിയേട്ടനും ജോണിചേട്ടനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ ഓക്കെ ആക്കുന്ന അവിടെ നിന്ന് മിണ്ടാണ്ട് അവന്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കും നമ്മള് ഇപ്പോ മാത്യു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു <laughs> <laughs> എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നാടൻ പട്ടികള് അങ്ങനെ ട്രെയിൻഡ് ആവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് അല്ല അവർക്ക് അൺസറിന കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സാധനം പോയി എടുത്ത് തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ കുറവാണ് അല്ല 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 അവർ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന അനിമൽസ് ആണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കും അതൊരു ചലഞ്ചിങ് അതെന്നെ അതെന്നെ അല്ലാണ്ടേം ഇപ്പൊ നാടൻ പട്ടി ആയത് ഇപ്പൊ നോർമലി ഒരു ഡോഗ് മൂവിയില് ഒരു ഇപ്പൊ ബ്രീഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ അതുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടും മൂന്നും പട്ടികളുണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരാളെ കുറച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് പട്ടികളിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് പട്ടികളാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഒരു ഡോഗിനെ കാണണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പട്ടികളാണ് ഡോഗ്സ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു നെയ്മർ ഒറ്റ ഒറ്റ പീസ് ആണ് അത് ഇവനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ പടം ഡ്രോപ്ഡ് ആണ് വേറൊരു മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ഇല്ല അതെ മഴയൊക്കെ വരുമ്പോ ഇവന് കൂടുതൽ ചൂടും ഇതൊന്നും പറ്റത്തില്ല മഴ പറ്റത്തില്ല ഇവൻ ചെറുതുവാ ഇവനൊരു ഒമ്പത് വളരെ ചെറുത് അതെ അതെ അവൻ നാലു മാസത്തിൽ എന്തോ ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി എട്ടാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവൻ ഭയങ്കര കുഞ്ഞാണ് അവന് നമ്മൾ അത്രയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പടത്തിലെ ഹീറോയിന് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് എല്ലാം കൊടുത്ത് മഴയൊന്നും കൊള്ളിക്കേണ്ട നമ്മള് ലൊക്കേഷനിൽ പോലും ആരും ആരോ ആരും അവന് വേറൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആരും കൊടുത്തിട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ സമ്മതിച്ചിട്ടും ഇല്ല നമ്മള് അവൻ എന്താണോ കഴിക്കേണ്ടത് അത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്യുടെ കരിയറിലാണ് ഇപ്പൊ വലിയൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് തന്നെയായിരുന്നു ലിയു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ അന്നും പറഞ്ഞാൽ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടാത്ത ഒരു സീരിയലാണെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഇപ്പൊ ലിയോന് ഇപ്പൊ വിജയ റെഫറൻസുകൾ സിനിമയിലുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു മിക്ക സിനിമയിലും വിജയ റെഫറൻസുകളുണ്ട് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് മാജിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും 
അടിപൊളിയാണ് ലിയോ പരിപാടികൾ പടം വരട്ടെ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടും അറിയത്തില്ല 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 അല്ല അല്ലേ നീ കാര്യമായിട്ടും അറിയത്തില്ല ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്നാണ് ലോകേഷ് വിജയ് സാറിനൊക്കെ അറിയത്തുണ്ടാവുള്ളൂ സീൻ മുമ്പ് അത് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ചോളൂ ഞാൻ വളരെ കുറച്ചോളൂ എനിക്കാണ് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ടീസർ എനിക്കാണ് നെയ്മറിന്റെ ഒപ്പം എന്നുള്ള ടീസർ അതെ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് പരിപാടിയാണ് അതും ഈ നെയ്മറും ജോയിൻ ചെയ്യും തണ്ണീറത്തൊന്നും പോലെയല്ല ഐ മീൻ ഞങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു സിംഗും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ല അന്ന് നമ്മള് നമുക്ക് ബോധമാണ് നമ്മള് അത്രയും ഒരു പടം ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ സന്തോഷം നമുക്ക് അത് തന്നെ കൂടുതല് ഓൾറെഡി അങ്ങനത്തെ പടം ചെയ്ത് വിനീതേട്ടൻ അങ്ങനെ അത്ര നല്ല ജോബ് ചേട്ടൻ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ തന്നെ സന്തോഷത്തില്ല പിന്നെ പടം ആൾക്കാർ ചിരിച്ചതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് വന്നു പിന്നെ വൈകുന്നേരം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പരിപാടി അതെ 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 അതാണ് അതെ അതെ സംഭവം അതെ 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 അല്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അത് പടം നമ്മൾ പോകുന്ന ഷോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ അല്ല ഇവൻ നമ്മൾ കൂടെ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ക്രൂഷോ ആണ് നമ്മൾ ഫ്രഷോ ക്രൂഷോ ആണ് നമുക്ക് പറയത്തില്ല നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും ആരും വന്നിട്ട് മോശം എന്താ മീൻ മോശം അല്ല അവര് എന്നിട്ട് രസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നല്ലാണ്ട് ആരും ഒരു ജെനുവിനിലി ഒന്നും ആരും പറയത്തില്ല എനിക്കാണ് ഒരു ഉച്ച ഉച്ച ഒക്കെ കഴിയണ എന്താണ് അതെ എന്താണ് ശരിക്കും പടത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്നറിയാൻ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈവൻസ് ഒരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ മൺഡേ ഒക്കെ ആവണോ എന്താണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീച്ചറിൽ ഒക്ടോബർ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്